Kıymetli Müslümanlar, oruçla, teravih namazlarıyla, okunan Kur'an-ı Kerimleri ile Ramazan ayını geride bıraktık. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'tan temennimiz, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kıldığımız teravih namazlarını kabul eylesin. Amellerimizi izzet dergahında makbul eylesin. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan bayramı. Bayram ne demekti? Kardeşlerim, Ramazan bayramı Allah Subhanahu ve Teala'nın İslam ümmetine Müslümanlığa sunmuş olduğu ilahi bir lütuf ve ihsandır. Bayram sevgi, huzur, barışı temenni etmektedir. Bayram kardeşliği pekiştirir. Bayram kırgınlıkları, düşmanlıkları, zulüm ve vahşeti bir yana bırakıp sevgi bağını kurmaktır. Bayram muhtaça, fakire yoksula yardım eli uzatmaktır. Bayram yanında olanın elini tutup, gözü yolda kalanların ümidi olup, çocukların umut ışığı olmaktır. Çocukları sevindirmektir. Kıymetli Müslümanlar, Medine'de bayram nasıl geçerdi? Evet bir bayram sabahı Medine'de. Sevgililerin sevgilisi alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını eda etmektedir ashabı güzidesiyle birlikte. Bayram namazını kılarlar sevgiliyle. Bayram namazını bitirdikten sonra sevgililerin sevgilisinin bayramını tebrik eder ashab. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı ile birlikte dışarıya çıkar ve bayram sabahı oynayan, gülen, sevinen çocuklara göz ilişir. Onları görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde tebessümler belirir, nur ve cihinde. Ve ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesten ayrı bir başına, başını avuçları içine almış ağlamakta olan bir çocuğa göz ilişir. Yanına gider sevgililerin sevgilisi ve çocuğa herkes bayram sabahı gülüp oynamaktayken sen neden burada tek başına ağlamaktasın? Senin ne derdin var diye sorar. Çocuk bir anda başını kaldırıp alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşısında görünce benim babam en sevgilinin uğrunda Uhud'da şehit düştü. Annem başkasıyla evlendi. Herkes bayram sabahı el öpecek bir baba eli bulabilirken ben elini öpecek bir baba bulamadım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akar. O üzüldü mü kainat titrerdi. Fakirin, yoksulun, yetim ve öksüzün sığınağı, dayanağıydı Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğu alır evine götürür. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anh'ın hücresine çocuğun karnını doyururlar. Ona güzel elbiseler giydirirler. Ve ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğa istemez misin? Hasan Hüseyin kardeşin olsun. İstemez misin? Fatıma ablan olsun. İstemez misin? Ayşe annen olsun. İstemez misin? Deyince çocuğun ağlayan yüzü bir anda gülmeye başlar. Bir anda çehresi değişir. Dünyanın en mutlu çocuğu olur. Ve çocuk arkadaşlarının yanına gider. Arkadaşları bu değişimi görünce sana ne oldu da bu hale geldin diye sorarlar. Ve çocuk şöyle der. Vallahi Hasan ve Hüseyin benim kardeşim, Fatıma ablam, Ayşe annemdir. Bunun üzerine arkadaşları Keşke, keşke bizlerin de babaları en sevgilinin uğrunda şehit düşeydi de bizler de senin kadar sevinip bileydik derler. Evet, Ya Resulallah biz de bugün kimsesiz kaldık. Fakir, yetimler kimsesiz kaldı. Müslümanlar kimsesiz kaldı Ya Resulallah. Sen gittin gideli, biz çaresiz kaldık. Sen gittin gideli, Filistin, Kudüs ağlamakta Ya Resulallah. Allah Celle Celaluhu'nun etrafını mukaddes kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği ve peygamberlerin sokaklarında gezdiği ilk kıblemiz bugün işgal altında. 
Ya uyandırın Bedir'in aslanlarını, ya çağırın Kafkas kartallarını. Söyleyin Selahaddin-i Eyyubi'ye, Mescid-i Aksa ayaklar altında. Bugün ciğerimiz yanıyor, yüreğimiz yanıyor, sözlerimiz boğazımızda düğümleniyor. Zalim Siyonistler, Filistinli, Kudüslü kardeşlerimize, Müslüman ve erkek kadınlara hep saldırı düzenliyorlar ve Mescid-i Aksa'ya saldırıyorlar. Kutsal ve mukaddes topraklara saldırıyorlar. Bugün bayram şekeri elinde olması gereken çocukların elleri kan ravan içinde. Bugün yeni elbiseler, bayramda tertemiz elbiseler giymesi gereken çocuklar bembeyaz kefenin içindeler. Bu yüzden gönlümüz, kalbimiz buruk, üzüntülü. Çünkü bizim kardeşlerimiz Filistin ve Kudüs'te. Bugün onlar zulüm altındayken biz rahat uyuyamıyoruz. Her an ve her dem kalbimiz, yüreğimiz onlar ile, dualarımız onlar ile. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayı bayramının hürmetine, Ramazan'da tutulan oruçların hürmetine, onların üzerinden Filistinli ve Kudüslü kardeşlerimizin üzerinden yardımını esirgeme. Onlara lütfunla ihsan eyle. Ya Rabbi, senden başka hiç kimsemiz yok. Ya Rabbi, biliyoruz ki sen her şeyden haberdarsın. Yüce kelamında dile getirdiğin gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabenna Allah gafilan amma ya'malu zalimun. İnnemâ yu'akhiruhum liyevmin teşhasu fîhil abesâr. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanmayın. Allah onları gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. İşte umudumuz, ümidimiz bu. Ya Rabbi sensin. Bugün bayram çocukların bayramıdır. Bayram Müslümanların bayramıdır. Müslümanlar eziyet bu zulüm altında. Ya Rabbi sen Müslümanlara dinlerine dönmeyi Müslümanlığına hakkıyla yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi sen İslam beldelerinden fitne ve belayı, sıkıntı ve musibeti kaldır. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla gözeten bilensin. Kardeşlerim, bayram aslında şehadete yürüyen o arslanlar içindir. Bayram aslında Filistin'de şehit olan çocuklar için. Behlül-ü Dana Hazretleri, şu beytleriyle ne kadar da güzel özetlemiş. Leysel aydu limen nazara ila enva'il elvan. İnnemel aydu limen nazara ila cemalir rahman. Bayram rengarenk yemeklere bakan için değil. Bayram Rahman'ın cemaline görenler içindir. Hiçbirsiz Filistinli kardeşlerimiz, Kudüslü kardeşlerimiz, İslam uğrunda, Allah yolunda, Mescid-i Aksa yolunda, Cihad uğrunda şehit düşenler, Allah yolunda onlar öldürülmüşlerdir. Onlar cennete girecek, onlar ölümsüzlerdir. Onlar kıyamet gününde Rahman'ın lütuf ve ihsanı ile, nur cemali ile müşerreflenecekler. İşte bayram onlar içindir. Rabbim huzurlu ve sağlıklı, mutlu ve barışçıl bir dünya bizlere nasip eylesin. Rabbim bu bayram vesilesiyle tüm İslam alemine birlik, huzur ve dayanışmayı nasip eylesin. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun.